The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इन आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोरेंसिक एम सी जो आपके अपकमिंग डी यू एम एस सी एंट्रेंस एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग टू डेज क्लास अ क्विक रिमाइंडर दैट यू कैन जॉइन आवर रिविजन बैच फॉर डी यू ई सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपको स्टोर पर क्लिक करना है एंड यू विल गेट क्लासेस इन स्टडी मटेरियल ऑफ डी यू एम एस सी एंट्रेंस एग्जाम फॉर फोरेंसिक साइंस सो अगर आपको रिविजन वीडियो लेक्चर क्लास में इनरोल होना है तो आप उसमें भी इनरोलमेंट ले सकते हैं एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट चाहिए सो यू कैन गो फॉर स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट सो बिफोर गिविंग द एग्जाम यू कैन प्रैक्टिस फुल फ्लेज मॉक टेस्ट फॉर डी एम एस सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिश योर नॉलेज for our exam so that aapka exam bahut hi acha jaye so let's start today's session question number so the first question is the branch of forensic science which uses insects as a evidence so kaun si branch hai you have four option if you need more time you can pause the video or else you can select your answer so you have four options here i'm going to give you the correct answer for the correct answer for this question is option 4 forensic entomology what forensic entomology so entomology l o g y it is a scientific it is a scientific study study of insects of insects and forensic ad ho gaya iska matlab kya we are using the knowledge of insects to law or to help the law or to administer law तो वो हो जाएगा फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी डीएनए टाइपिंग आई होप सभी को पता है फॉरेंसिक केमिस्ट्री भी पता है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स भी पता है सो फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं फायर आर्म्स के बारे में फायर आर्म्स बुलेट्स एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव्स एक्सेट्रा ठीक है फॉरेंसिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं फॉरेंसिक केमिस्ट्री में भी ऑल द केमिकल्स ऑल द केमिकल्स ड्रग्स पेट्रोलियम सारा कुछ आप फॉरेंसिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फॉरेंसिक ओडेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस व्हिच डील्स विद हमने रिसेंटली एक वीडियो में ओडेंटोलॉजी पढ़ी है सो आई होप सभी को इसका आंसर पता है आई एम गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर एंड यू हैव फोर ऑप्शंस इंसेक्ट्स बाइट मार्क्स एंड टीथ बोन स्टडी एंड फिंगरप्रिंट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू इट इज बाइट मार्क्स एंड टीथ सो एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद योर ओरल कैविटी विद योर एंड थिंग्स रिलेटेड टू टीथ कम्स अंडर फॉरेंसिक ओडेंटोलॉजी क्लियर सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राइजोमी 18 इज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कॉजिंग व्हाट व्हिच डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम एंड we have jacobs syndrome so trisomy 18 is a chromosomal abnormality and it causes edwards syndrome option 3 is your correct option so edward syndrome is also known as trisomy 18 trisomy 18 ko hum samajhte hain so jabhi bhi trisomy aati hai it means we have three chromosomes so usually we have pair of chromosomes so humans have 23 pairs of chromosomes राइट ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स सो 18th नंबर का जो क्रोमोसोम है सो पेयर में होते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसे पेयर में आपको देखने को मिलेंगे हमारी ट्राइसोमी क्या होता है वी हैव वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम अलोंग विद द अदर टू क्रोमोसोम्स सो आइडियली दो क्रोमोसोम्स होते हैं बट वी हैव थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन ट्राइसोमी और 18 मतलब 18th नंबर पे ये ट्राइसोमी हो रही है इट कॉजेस एडवर्ड्स सिंड्रोम अभी एडवर्ड सिंड्रोम होती क्यों है बिकॉज जब गैमीट फॉर्मेशन होती है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिविजन प्रॉपर नहीं होता एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपरली क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं होते विच कॉजेज ट्राइजोमी एट द प्लेस ऑफ एटीन क्रोमोजोम एंड वी कॉल इट ट्राइजोमी एटीन एंड एडवर्ड सिंड्रोम ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डायटम सैम्पल शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम so you have options bone marrow blood tissues and epithelial cells so diatoms are the microscopic structure aur ye microscopic structure hamari help karte hain to identify anti mortem browning and post mortem browning theek hai so anti mortem browning kya hoti hai anti mortem browning and post mortem 
ड्राउनिंग सो पोस्टमार्टम ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है पहले डेथ हो गई है किसी पर्सन की और उसके बाद वो डेड बॉडी पानी में गई है दैट इज पोस्टमार्टम ड्राउनिंग एंड एंटी मार्टम ड्राउनिंग क्या होती है पानी में जब पर्सन गया तब वो जिंदा था एंड लेजिट ड्राउनिंग की वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है तो जब भी एंटी मार्टम ड्राउनिंग होती है वी गेट डाइटम्स इन दी बॉडी एंड कौन सा सैम्पल हम यूज करते हैं हम बोन मैरो लेते हैं वी यूजली लेक मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक बोन मैरो इसके अलावा हम लंग्स की टिश्यूज भी ले सकते हैं अगर हमने बोन मैरो नहीं ली तो ओके सो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लीगल वे ऑफ ट्रैफिकिंग एनिमल इज नोन एज किडनेपिंग पोचिंग हार्बरिंग एंड स्मगलिंग सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पोचिंग जब हम एनिमल्स को इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है इट कम्स अंडर पोचिंग मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोफोरिस इज मेनली यूज फॉर डिफ्रेंशिएटिंग द बायोलॉजिकल सैम्पल्स परफॉर्मिंग द ह्यूमन स्पेसिफिक प्रेजेंटेड टेस्ट डी एन ए आइसोलेशन एंड वी हैव सेपरेशन ऑफ द मोलिक्यूल सो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरिस में हम बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स ही सेपरेट करते हैं करेक्ट आंसर इज फोर सेपरेशन ऑफ द मोलिक्यूल्स एंड दीज मोलिक्यूल्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बायो मोलिक्यूल्स प्रोटीन डी एन ए एक्सेट्रा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फुल नेम ऑफ एन एम आर इज सो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट जो हम फरेंसिक एनालिसिस में यूज करते हैं इट इज इट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ठीक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द लाइवलीहुड दैट अ पेरेंट विथ टाइप ए बी ब्लड वुड हैव अ चाइल्ड विथ टाइप ओ ब्लड ग्रुप सो यू हैव फोर ऑप्शन The correct option for this question is fourth option zero percent. अगर जब parents A B blood group के हैं तो O blood group का B B नहीं हो सकता बच्चे का. A हो सकता है, B हो सकता है, A B हो सकता है, but O नहीं होगा क्योंकि A and B दोनों ही antigens present है mother and father में. तो Mendelian inheritance follow करते हैं in O blood group zero percent chance है. Next, the scientist who gave chromatography concept was it was empty sweat. so empty sweat okay t sweat is the correct option so chromatography is again a separation technique jisse hum separation achieve karte hain and we are and we use tlc a lot of it and we use thin layer chromatography most of the time to get the best results moving to the next question milk teeth in humans have the formula of Here we have four options. We have twenty one zero two. So this is the, so the correct option is option A two one zero two. So this is the formula. So two one zero two by two one zero two is your milk teeth formula. Okay, so milk dentition होता है तब ये formula के mark कर रहे हैं. So this is the last question for today's class. I very helpful for you. Share it with your friends.